Eh, ahora quiero hacer una in breve introducción de nuestro invitado y pasarle la palabra como es debido. Para fomentar el liderazgo en educación, políticas y estándares relacionados con la Internet. Ben Surf fue el primer presidente de ISOC. Surf dirigió la ingeniería de MCI Mail, el primer servicio de correo electrónico comercial conectado a la Internet. Ha recibido títulos honoríficos y premios que incluyen la Medalla Nacional de Tecnología, el Premio Turing, la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por el Presidente de los Estados Unidos, el Premio Marconi y Membresía de la Academia Nacional de Ingeniería. En 2002, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Surf es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Stanford y tiene un máster y un doctorado en Informática por la UCLA y cuenta con 29 títulos honoríficos de universidades de todo el mundo. Bueno... Pase entonces al canal de inglés. Buenos días, Vint. O buenas tardes en el caso de las Islas Canarias. Bueno, debería decir entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde están. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en este día de hoy. Para mí es, es muy lindo esto. Nunca fui a las Islas Canarias, pero me encantaría visitarlas en particular. Más que nada por la astronomía, ¿verdad? Eh, yo sé que hacen una gran contribución a la ciencia en las islas, además de todo lo otro que contribuyen. Así que me entusiasma mucho conocer sobre los nuevos desarrollos que eh, están creando allí para crear nuevos telescopios y para generar nuevo conocimiento. Pero bueno, la, la discusión de hoy tiene que ver con la Internet, el rol que tiene y el rol que podría tener, obviamente, en nuestra sociedad. Y me gustaría reforzar el mensaje que eh, ustedes ya mencionaron hoy, que es que el Internet funciona mejor cuando es segura, cuando protege la privacidad, cuando es abierta y totalmente accesible para todas las personas, es interoperable, es confiable y es asequible. Tenemos que poder satisfacer todos esos objetivos si queremos que la Internet sea beneficiosa y sea un sistema beneficioso para todos, como nosotros sabemos que puede ser y que ha sido. Y les voy a ir mostrando una presentación que creo que habla bastante claro de la historia de Internet y busca revelar cuáles son aquellos desafíos que vemos para, para el día de hoy y para el futuro de la Internet. Y creo que después tendríamos que hablar sobre las acciones que Internet Society puede llevar adelante para poder pasar y sortear esos obstáculos que encontramos en la manera en la que se está usando Internet. Así que voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes. A ver si lo puedo hacer bien. Esto siempre termina siendo un desafío para mí. Creo que ahí pude hacerlo. A ver si lo agrando. Bueno, creo que ahora todo el mundo puede verlo. Es la primera diapositiva. Voy a primero contarles un poco de la historia de Internet. Hay algunos de ustedes que quizás hayan contribuido a esto en algún momento de su vida, si hayan pasado por esto, o bien conozcan estas historias. Obviamente no tengo tiempo para hablar de todos los hitos y los momentos en la historia de la Internet, pero vamos a ir al 1969 por un rato, eh, aquí fue donde yo primeramente me introduje en este sistema, yo estaba estudiando eh, en UCLA, trabajaba con un profesor, y ese profesor estaba trabajando en el centro de medidas de la red, y yo era el programador principal, y yo usaba la, la máquina Sigma 7 que ustedes ven ahí, 
para generar tráfico artificial en la red y para después poder medir su desempeño. Y comparaba ese desempeño con modelos teo teóricos que los estudiantes en otra área eh, usaban para predecir cómo podía comportarse esta red. Entonces mi trabajo era bueno, recopilar datos para eh, poder brindar apoyo y un sustento a esas predicciones teóricas que tenían. Y fuimos muy exitosos a la hora de demostrar que el cambio de paquetes en esta, en, en esta red era útil para las te tecnologías de la comunicación. Y ustedes pueden ver que este era un sistema de, de cuatro nodos que estaba funcionando en 1966. Y para el 71, de hecho, ya habíamos eh, inventado eh, el correo en red, y creo que se volvió una de las, de las aplicaciones más, eh, más exitosas en, en Internet, obviamente, junto con con los sistemas para transferir eh, archivos de una máquina a otra. Pero este, este eh, éxito que tuvimos, junto con obviamente el Departamento de Defensa, que fue el que nos dio la financiación, nos ayudó después a seguir explorando cómo se comunicaban las, las computadoras, porque bueno, ellos querían trabajar en lo que era el comando y el control. Y bueno, <ríe> debería decirles... Eh, que esta es la celebración que habíamos hecho de, de ARPANET en 1994, 25 años de hecho de, después de que se activara la ARPANET. Eh, acá estamos viendo a John Postel, a Steve Crocker y a mí, que pasamos un día entero armando todo para esta, esta foto, y como, como pueden ver tuvimos que encontrar zucchinis y distintos tipos de verduras, latas grandes de café... Porque lo que queríamos hacer era demostrar al público general qué primitiva que era la red en el 1969. Y bueno, espero que puedan eh, apreciar la, la broma geek que estamos haciendo, porque está de oído a, a oído, o de boca a boca, pero no de boca a oído, y esto nunca iba a funcionar, ¿verdad? Eso era para que la gente lo, que lo entendiera se riera un poco. Y esto es lo que sucede unos años después, después de que empieza a operar la, la ARPANET. Mi, mi colega Robert Kahn, que estaba involucrado en el diseño de la ARPANET, eh, vino a visitarme a, a la universidad en Stanford, que, que es donde estaba estudiando yo en ese momento, y me dijo en 1973 que tenía un problema. Porque si nosotros íbamos a usar computadoras en comando y control, tenían que estar en vehículos móviles, eh, en aviones, en, en barcos, y no podíamos usar sistemas y de circuito dedicado de teléfono para conectarlas como habíamos hecho con ARPANET. Entonces él ya había empezado a trabajar en 1973 con un sistema de, de radio móvil y un sistema de satélite móvil para poder justamente probar esta idea de la comunicación entre las eh, computadoras en, en sistemas móviles. Y ya para el 1976 yo me había ido de, de Stanford y empecé a trabajar en, en ARPA, de hecho, y en el 1977 generamos la, la configuración que queríamos demostrar para demostrar que el protocolo TCP-IP iba a funcionar en, en, este, en este sistema y en este entorno de red tan diverso. Por ejemplo, cada uno de, de, de los sistemas, eh, ya sea de, re, de radio, eh, tenían de satélite, tenían distintas latencias, y sin embargo, todo el sistema tenía que ser uniforme para todas las computadoras que estaban funcionando, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que eh, queríamos lograr con los protocolos TCP y IP. Y en lo que tiene que ver eh, con, con esa, ese camión que ven, teníamos esa... esa ese camión que iba funcionando, se movía por todo San Francisco, que radiaba paquetes, se conectaba a la ARPANET, y eso se conectaba después hacia Londres, y después de Londres se conectaba a la red de paquetes satelitales, y después volvía hasta Estados Unidos por otra, por otra gateway de entrada, y después se conectaba de vuelta al instituto que teníamos en Estados Unidos. Y el, el sistema internacional de SRI 
y los sistemas eh, estaban de hecho separados por, por más o menos unos 400 millas en San Francisco, pero los paquetes para llegar de un lado a otro habían pasado por dos hubs eh, sincronizados satelitales que habían cruzado el Atlántico, entonces de hecho... Eh, ellos, esos paquetes viajaban muchísimas más millas de lo que estaban distanciados los dos centros de los que se movían los paquetes. Y yo creo que eso fue una demostración crítica de cómo funcionaban los protocolos TCP y IP. Y bueno, si nos movemos más para adelante, hacia 1980, eh, la Fundación Nacional de, de Ciencia decidió adoptar los protocolos y creó la red eh, de, de, de investigación, y lo que hizo fue básicamente es buscar aprovechar el hecho de que la Internet estaba diseñada para conectar distintas redes entre ellas. Y a la vez el Departamento de Energía creó una red de ciencias energéticas basadas en el protocolo, y NASA, la NASA también eh, creó otro sistema que también se basaba en los protocolos TCP y IP, entonces tenemos esos muchos sistemas, y, y que casi eran más de una docena de sistemas a fines de 1980, que estaban basados en ese protocolo. Y ya por esas fechas empecé a pensar que el público general también podría beneficiarse de tener acceso a Internet, que no era solo un tema de sistemas científicos. Pero bueno, había que obtener obviamente financiamiento de ARPA o de NASA o del de Departamento Nacional de Investigación Científica. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto llegue al público general? Y lo que concluí es que, bueno, eh, obviamente que el gobierno no iba a pagar para que todos usaran la red. Entonces nosotros teníamos que crear un motor comercial que, bueno, que fomentara que la Internet se expandiera. Entonces, en 1988 me dieron permiso para conectar el sistema MCI Mail de correo al resto de la, de la red, obviamente. Rompía con los protocolos, porque se supone que nosotros no podíamos usar ningún tipo de tráfico comercial a un eh, conectarlo a un sistema del gobierno. Rompimos un poco con esa restricción, y después, en, eh, años después, ya se, ya se empezaron tres servicios de correo comercial, uno de ellos era PSINet y el otro era SurfNet, que estaba en el área de California del Sur. Entonces, ahí empezamos a ver eh, los comienzos de los servicios comerciales de Internet. Y ya por 1991, con Tim Berners-Lee, vemos que aparece la, la red de redes, la WWW, que en ese momento estaba basado en texto, y muchas personas realmente no notaron que esto había pasado, salvo dos personas que eran eh, miembros del de Centro de Nacional para las Supercomputadoras en Illinois, ellos vieron esa, esa, esa red basada en texto y pensaron, bueno, ¿y qué pasa si creamos una interfaz gráfica para eso? Y ahí es que crearon el navegador Mosaic, que permitía compartir no solamente texto, sino también imágenes y distribuirlas a través de la red. Y obviamente eso después sumó que se pudiera hacer streaming de audio y de video. Y el fundador de Silicon Graphic vio ese navegador Mosaic y dijo, bueno, esto es algo grande, y trajo a estos dos investigadores a la costa oeste de Estados Unidos para crear Netscape Communications en 1994. En 1995 esa, esa empresa empezó a cotizar en bolsa y rompió todos los récords, y creó el boom del punto com, ¿verdad? O el punto algo, porque las empresas empezaron a financiar todo lo que tuviera que ver con internet. Y después de ese de boom, después eh, hubo un colapso, de hecho muchas de las empresas que habían empezado se quedaron sin capital, porque no estaban generando ganancias, y ahí decimos que fue el descenso del punto, pero internet siguió creciendo a pesar de eso, en muchos casos de manera exponencial. Y creo que eso sería como un resumen eh, de lo que sucedió en, en todos estos años de, con la evolución de Internet. Pero bueno, en estos últimos años, obviamente, ha sucedido mucho. Muchos de ustedes han sido responsables por esos cambios, de hecho. Y así es como vemos a Internet ahora. Es básicamente una red gigante de cientos de miles de redes 
Y lo que busca demostrar esto con los colores es representar distintas redes con distintos colores, y esto está totalmente distribuido. No hay una, una autoridad central, cada red tiene sus instalaciones, eligen qué software y qué hardware usar, deciden con quién conectarse bajo sus propios eh, términos y condiciones. Todo está distribuido. Lo único que está centralizado, como todos ustedes saben, es que cuando se van a designar las direcciones de internet y se asignan los nombres, obviamente, eso se hace de manera centralizada para que esas asignaciones de los IP son únicas y eso obviamente es muy importante para que internet funcione. Eh, no voy a... No voy a detenerme aquí con esto, porque todos ustedes saben cómo funciona Internet. Yo uso esto para contarle a la gente que no sabe cómo funciona Internet, eh, cómo ver un modelo pequeñito, de cómo asociar los paquetes con las, las postales, porque de alguna manera se comportan de una forma similar, pero paso por esto. Y bueno... Creo que ahora podemos hablar de esto que, que tiene que ver con los desafíos que ustedes y yo, como miembros de Internet Society, eh, enfrentamos. Que tiene que ver con una suma de problemas que cada vez se vuelven más importantes, que tenemos efectivamente que encontrar una, una solución para ellos, a pesar de que esas soluciones no son obvias, y van a necesitar que seamos muy creativos y colaboremos a nivel internacional. Uno de los, de los temas tiene que ver con la importancia de la fiabilidad, seguridad, privacidad, eh, interoperabilidad y autonomía. La autonomía más que nada tiene que ver con, con el hecho de que si uno piensa con, por ejemplo, el Internet de las cosas y los cientos de millones de, de dispositivos que usan software y los cientos de miles que van a aparecer con los años, si uno piensa en una casa que está llena de eso, y muchas de esas casas seguramente estén llenas de eso, ustedes seguramente no quieren que su casa deje de funcionar si deja de funcionar Internet. Entonces es muy importante, por ejemplo, que los dispositivos del Internet de las cosas funcionen a pesar a pesar de que la conexión de internet deje de funcionar, por ejemplo, por eso queremos que sean autónomos, ¿verdad? Lo, lo otro que tenemos que, que destacar tiene que ver con la, con la última década de, de inversión en eh, aprendizaje automático, eh, eh, y la IA. Y obviamente que hay muchos avances en el aprendizaje automático, pero sabemos que los algoritmos no necesariamente son 100% fiables. A veces cometen errores, a veces dejan de funcionar de manera poco esperada, y obviamente esas fallas pueden tener consecuencias muy graves. En particular cuando nosotros piensa, pensamos, por ejemplo, en un, en un auto que es totalmente automático y que depende de aprendizaje automático. Entonces, si por ejemplo ese auto deja de funcionar correctamente, puede generar daño, o peor, costar vidas. Eh, entonces, es importante que nos aseguremos de que podamos hablar de estas tecnologías de manera creíble, diciendo, bueno, logramos todas estas propiedades, cubrimos todo esto que vemos aquí. El segundo punto tiene que ver con un problema muy serio que tiene que ver con la divulgación muy, muy rápida de la desinformación y de las mentiras. Vemos obviamente que los medios de redes sociales como YouTube, Twitter, Facebook, nos complican y estamos intentando entender por qué esta información falsa o esta desinformación se propaga como se propaga. Mucho tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la antropología y con la sociología. También tiene mucho que ver con el hecho de que hay algunas personas que están ah, disponibles o, o quieren aceptar información sin eh, aplicar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico obviamente es una defensa muy grande contra la información falsa o la desinformación. Pero también toma mucho trabajo, ¿verdad? Es como el, el método científico. Nosotros tenemos una teoría que, que la, la mantenemos bien afirmada y arraigada, pero como buenos científicos buscamos probar esa teoría para asegurarnos de que es verdad. 
Entonces hacemos experimentos para ver si efectivamente esos resultados se, se condicen con lo que predijimos. Y si eso no se condice, como buenos científicos que somos, bueno, dejamos de lado esa teoría y empezamos por otro camino. Pero la mayor parte de la gente quizás no se siente cómoda con eso, y tienen creencias que tienen muy arraigadas y no quieren dejarlas ir. Porque esas creencias en nuestra comunidad, eh, en nuestro grupo de amigos, nos hacen sentir cómodos, incluso cuando no son reales. Entonces tenemos que trabajar para deshacer eh, y resolver ese daño que posiblemente nos puede causar reforzar la información falsa y la desinformación. Y una de las cosas que podemos hacer para eso es aumentar eh, el alfabetismo digital entre las personas de la comunidad para que las personas reconozcan el fenómeno, se den cuenta de que cuando están en línea pueden estar bajo el riesgo de que haya personas que los intenten engañar, eh, atacando sus sistemas o mandándoles correos de phishing o haciendo otras cosas que sean dañinas y nocivas. Tenemos que lograr que las personas de la comunidad Piensen en eso, sean conscientes y buscan protegerse. Por ejemplo, cuando están trabajando con cualquier tipo de dispositivo, en vez de tener un, una contraseña, que hagan un sistema de seguridad de dos pasos. Eso puede ser algo que podemos enseñar. Pero bueno, como me gustaría tener tiempo para poder discutir, no, no voy a tratar de ir por todos los puntos tan detalladamente, pero sí quiero poner eh, mucho énfasis en dos cosas que ven aquí. Lo primero es que como nosotros somos parte de esta sociedad, de esta Internet Society global, tenemos una perspectiva, obviamente, que habla sobre la naturaleza global, de los desafíos y las respuestas que vamos a tener que adoptar para poder eh, tratar con estos obstáculos. Y obviamente, eh, trabajar con las fuerzas del orden público es importante. Vos podemos tener una persona de un país que ataca a otra en otro país. Entonces nosotros tenemos que poder detectar que hay un problema, sí, pero a veces no es fácil saber quién fue la persona y dónde está esa persona que generó ese daño. Entonces tenemos que trabajar juntos a nivel internacional para poder crear un régimen de legislación que nos permita cooperar, por ejemplo, para buscar a aquellas personas que están causando esos ataques, sin importar en qué jurisdicción estén. Tenemos que tener normas, tenemos que tener acuerdos para lograr ese objetivo, y obviamente esto tiene que ser muy rápido, teniendo en cuenta lo rápido que funciona Internet. Esto también es un, un problema grande cuando tiene que ver con ataques que van directamente contra la Internet, que buscan vulnerabilidades en la implementación de ciertas eh, aplicaciones que están en la base de la red. El malware y el body software, por ejemplo, nos dan muchísimo dolor de cabeza. Creo que son dificultades esenciales que hace ya 80 años capaz que estamos tratando de solucionar. Llevamos como 80 años buscando hacer software sin bugs. Entonces yo me saco el sombrero ante ustedes que siguen trabajando a la hora de programar esos entornos y sigan pensando cómo podemos exponer los, los errores más estúpidos antes de que ese software se empiece a usar. Tenemos que saber que no vamos a hacer un trabajo perfecto, obviamente. Tenemos que saber que podemos tener mecanismos para que una vez que ese software esté siendo usado, tengamos una forma de actualizarlo rápidamente. Más que nada, cuando hablamos del Internet de las Cosas, esos dispositivos van a tener necesariamente que estar actualizándose muy rápido y no queremos que estén ingiriendo de alguna manera malware todo el tiempo. Y lo último es que obviamente que esto implica que para nosotros hay una responsabilidad ética, ya sea como productores o como distribuidores de software. Tenemos que asegurarnos que reconocemos que hay daños eh, y peligros potenciales para protegernos contra ellos. Y bueno, yo creo que no tengo que decirles que la experiencia de la pandemia obviamente ha demostrado que la brecha digital cada vez es más grande, y quizás antes no era tan visible como ahora. Por ejemplo, incluso lugares donde hay internet disponible, las personas que tenían que trabajar desde su casa, y 
pasando por el supuesto de que uno tenía un trabajo que podía hacer desde su casa, ¿verdad? Incluso en un caso así, quizás las personas no tenían la capacidad necesaria eh, a nivel de infraestructura. Entonces, quizás en una familia hay que pelearse para quién consume todo el ancho de banda, o quién tiene dispositivos, o no tienen un espacio para trabajar de manera tranquila y pacífica. Entonces, incluso para las personas que podían hacer su trabajo desde sus hogares, técnicamente hablando, el sistema no era adecuado para todos, y para muchas personas realmente no pudieron interactuar de manera remota, ¿verdad? Un peluquero no puede cortar el pelo desde, la, desde su casa. Y creo que, bueno, eso obviamente mostró que en nuestro ecosistema económico hay una, una brecha, y Internet realmente no resuelve todos esos problemas. Incluso cuando se supone que todo el mundo podría usarla, no todo el mundo la usa, no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo puede costear eh, internet, por lo tanto necesitamos más infraestructura, y esa infraestructura tiene que ser accesible y asequible para poder ir salvando esa brecha. También sabemos que hay muchas situaciones en las que las políticas, obviamente de los gobiernos, pueden inhibir que se, que se haga un financiamiento, o que se invierta en infraestructura, o quizás inhiben que haya competencia, y eso obviamente tiene una implicancia negativa para la calidad del servicio. Y también tenemos que, que pensar que, Tener internet no necesariamente resuelve el problema, porque tenemos que saber cómo usarla, tenemos que tener habilidades y adquirir habilidades para crear, distribuir y usar software dentro de internet para efectivamente poder trabajar correctamente. Así que todas estas cosas son desafíos, creo, para la utilidad uniforme de la, de la internet. A nosotros nos gustaría en Internet Society que todo el mundo tenga acceso a internet para que los ayude. Y quería compartir algunas sorpresas sobre la conectividad. Esto, por ejemplo, es una imagen bastante reciente sobre cables submarinos que están conectando muchas partes del mundo, y a mí la verdad que me, me impresionó la cantidad de inversión que se, han, se ha realizado en las últimas dos décadas en lo que tiene que ver con la construcción de cables submarinos, y obviamente lo que está pasando literalmente ahora, mientras que estamos hablando, es un gran esfuerzo de Elon Musk y Jeff Bezos de generar eh, un sistema de satélites que estén en órbita mucho más cerca de la Tierra. Eh, Starlink está intentando poner eh, miles de satélites en órbita, y lo que yo concluyo de todo esto es que si asumimos que esto va a ser exitoso, eh, es decir, si logramos que los satélites lleguen hacia la órbita, funcionan como tienen que funcionar y son asequibles, va a ser imposible escapar acceso a Internet. Porque obviamente que uno puede irse hasta el polo norte, al polo sur, e igual va a tener conexión a internet. Y obviamente aquellos de nosotros que somos miembros de la Internet Society nos encantaría ver eso, porque lamentablemente hoy día no todo el mundo tiene acceso. Eh, aquí hay una, hay una imagen de las cosas que me he topado en el mundo de la Internet de las Cosas. Hay una de esas, es una, una tabla de surf que, que se conecta a Internet. Aparentemente había alguien que estaba aburrido mientras que surfeaba y puso una laptop eh, en la tabla de surf para usar Internet mientras que surfeaba. O sea, surfeaba en la red mientras surfeaba en el agua. Y bueno, nada, él lo está vendiendo como un producto y es increíble. Recuerdo eh, que había momentos en los que yo decía, bueno, hay, va a llegar el día en el que todas las luces de la calle van a estar conectadas a la Internet y van a tener su propia IP, y eso existe. Philip, por ejemplo, eh, tiene, tiene un sistema de bombillas que permite que uno las conecte a Internet y les cambia el color. Así que yo pensé que era una broma hace muchos años, pero no. Y creé una lista de muchas cosas, de hecho, aquí que creo que podemos esperar encontrar, o que quizás ya conocemos y ya hemos visto, eh, pero yo me imagino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedería si nuestras ropas pudieran conectarse a Internet? Si uno puede tener una dirección de IP eh, ¿no? conectada a la media izquierda, y uno manda un paquete dentro de la casa, y la, y la media contesta y te dice, bueno, estoy acá abajo del sofá en el living, y resolvemos el problema de las medias que se 
se pierden. Yo creo que sería una contribución increíble a la sociedad, ¿verdad? Así que, ahora déjenme pasar a otro proyecto muy grande que se está trabajando ahora, que es el Interplanetary Internet. Empezó en 1998, luego del alunizaje exitoso del Pathfinder en Mars en 1997. Eh, cuando llegó ese equipo a, a, a Marte, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para prepararnos para lo que va a venir? ¿Verdad? En, en los 90 pensábamos, con, así, con una mirada de 25 años, más hacia adelante de cómo iba a ser Internet. Y nosotros pensamos que quizás podríamos usar los protocolos TCP y IP, pero nos dimos cuenta de que la, la distancia entre los planetas es literalmente astronómica, y las diferencias de tiempo obviamente son muy grandes, e incluso, aunque Marte está muy cerca nuestro, obviamente puede tomar unos 20 minutos para que la, la señal llegue desde aquí hasta el planeta y después vuelva, y los protocolos realmente no estaban funcionando muy bien con ese, ese viaje de ida y vuelta de 40 minutos, y además los planetas rotan, y nosotros no sabemos cómo detener eso, entonces si nosotros que queremos hablar con algo que está en la diferencia de un planeta y ese planeta rota, hay que esperar a que vuelva a estar en la misma posición para que se dé la comunicación. Entonces estamos operando eh, con una latencia sumamente eh, variable y bueno, el, el sistema cambia todo el, el tiempo. Entonces creamos los protocolos Bando para poder subsanar esas limitaciones. Y en el 2004, unos seis años después de que empezamos a pensar con el sistema del diseño de Internet interplanetario, llegaron dos rovers a Marte eh, en, en, en enero del 2004, y tenían que transmitir da, de datos de la superficie de Marte directamente hacia la Tierra, y esto estaba eh, compuesto de, de, varios de varios satélites ubicados en distintas partes del mundo. Y había un sistema de radio en cada radio, eh, pero el problema es que se sobrecalentaron. De hecho, solamente podían eh, usarse a 25 kilobits por segundo y los científicos estaban muy enojados, hasta que alguien se dio cuenta de que había una radio expansión de, en, las, en los rovers y en los satélites, entonces nosotros podíamos llevar los datos de los rovers a los satélites y después mandarlos a la Tierra. Entonces cambiamos los prototipos y utilizamos comunicaciones nuevas para transmitir los datos desde Marce. Y bueno, lo que sucedió es que cuando llegaron otros rovers, de hecho, eh, uno Phoenix, otro de, del laboratorio Mars, y recientemente el Perseverance, lo que, lo que encontramos es que la mayor parte de estos están usando este nuevo sistema de del, los protocolos de prototipo interplanetario. Y también pudimos estandarizar los protocolos eh, interplanetarios y lo hicimos a través de una, una agencia de UN. Y todos estos protocolos están disponibles en GitHub, los pueden descargar, pueden utilizarlos. Así que realmente venimos en un buen camino para lograr que todo esto sea disponible para todo el mundo. Y lo que esperamos que suceda es que a medida que siguen eh, viajando más y más naves, para, para completar misiones científicas, nosotros podemos utilizar esas mismas naves para el sistema de Internet interplanetaria. Así que en las próximas décadas vamos a hacer que sigan creciendo esta red a medida que tengamos más y más naves que pueden utilizarse en nuevas misiones. Pero bueno, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Creo que nos queda algo de tiempo todavía para hacer alguna pregunta. Así que bueno, si podemos preguntar algo. Muchísimas gracias, Vint. Ha sido un honor para nosotros. Un honor hablar con, con el hombre que dijo, yo decía bromas sobre 
un, un, una bombilla eh, de luz que se conectaba a internet, y ahora puedo decir que eso ya es una realidad. Esa fue, de hecho, tu cita, ¿no? Sobre el, el, el internet de las cosas. Eh, ahora, déjeme ver, nuestro colega Ricardo Holmsky dice que tiene algunas preguntas. ¿Me puedes escuchar, Vint? Sí, te escucho. Sí, tenemos una pregunta aquí de ISOC España. ¿Cuál es tu opinión sobre las tácticas de monitoreo capitalista como las de Microsoft, Google y Facebook? Bueno, obviamente yo estoy sesgado porque yo trabajo con Google, pero déjame decirte que esto es algo que para mí es una preocupación seria para muchas personas. Google obviamente lleva muchos años ya trabajando con mucho esfuerzo para hacer muchos cambios en la manera en la que trabaja. Primero que todo, nosotros no vendemos la información de nadie, no la, no la recopilamos y la vendemos, no es nuestro modelo de servicio. Pero sí usamos información de lo que uno busca para ver bueno, qué tipo de, de publicidad mostrar, porque pensamos que puede ser interesante. Pero no vendemos información, no acumulamos esa información. Y además uno puede apagar eso, si uno quiere. Entonces, en vez de, de, de que a uno le llegue publicidad pensada a medida, uno puede simplemente apagar eso y obtener publicidad genérica que vería cualquier persona. Entonces, yo creo que algunas de las preocupaciones obviamente no necesariamente son fundadas, por lo menos en lo que tiene que ver con Google. Y no voy a hablar de las otras empresas, porque no estoy capacitado para hablar sobre ellas, pero sí acepto el punto que tiene que ver con que la privacidad es importante, y que nos tendría que importar mucho eso. En Europa hemos visto muchos eh, esfuerzos para generar una regulación, una legislación que tiene que ver, eh, por ejemplo, con el derecho a ser olvidado por la red, ¿no? para poder proteger su privacidad en un entorno de red. Pero obviamente que también hay un lado que, bueno, que también nos preocupa por fuera de ello, que es, bueno, si alguien hizo algo de lo que uno tendría que estar enterado, y lo logró esconder utilizando este tipo de reglas, por ejemplo, si un político hizo algo bastante incorrecto y no quiere que la gente lo sepa porque vienen las elecciones, bueno, acá está el otro lado, la otra cara de esta moneda, que tiene que ver con nuestro derecho a saber y nuestro derecho a no olvidar. Entonces, como sociedad, nosotros estamos usando estas herramientas, intentando ver cómo podemos balancear nuestro interés en proteger los derechos humanos, de la seguridad y la privacidad, mientras que a la vez usamos esas mismas herramientas para asegurarnos de que no nos dañen otras personas que quizás no tengan nuestros mejores intereses eh, como prioridad. Por eso nosotros en Internet Society y ustedes como miembros pueden ayudar. Pueden ayudar a pensar cómo podemos adoptar distintas prácticas en este entorno de la red para mejorar la calidad del sistema para recabar todos sus beneficios a la vez que disminuimos los posibles daños. Así que bueno, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Yo puedo ver aquí, de hecho, las, las preguntas y puedo pasar si, si a ustedes les parece por ellas. Sí, claro. A ver, la próxima es de Jordi, que dice... Eh, bueno, eh, algunos de ustedes creo que saben que yo tengo una linda bodega acá, es una, una bodega que está a como unos 20 pies de donde estoy sentado, y tiene aproximadamente 2.000 botellas de, de vino, y a mí me importa mucho tener la temperatura bien baja, pero habíamos hablado sobre la idea de instrumentar los corchos para que uno los pueda interrogar, para saber si la, la botella está pronta para que uno la abra y tome el vino. Todavía no llegamos a eso, el, el tamaño físico y el costo todavía no disminuyó lo suficiente para poder meter el sensor ahí, así que Jordi, si tenés ideas, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Veo aquí también otra pregunta que está en español, así que le voy a pedir a, la, a alguien que me ayude. Sí, en, en mientras tanto, mientras que se traduce, nosotros tenemos una pregunta. 
para el capítulo de hecho, o del capítulo de Islas Canarias. Nosotros estamos trabajando con la posibilidad de lanzar el, el PyXP. Y me gustaría, me gustaría saber qué nos aconsejas, si es conveniente, ¿no? En las islas. Bueno, primero es que, es que los, los puntos de intercambio de Internet obviamente son importantes para conectar redes que están muy cerca, por lo menos a nivel físico. Eh, y obviamente que cuando recién estábamos pensando eh, con, con Internet, teníamos países eh, en Europa que estaban conectados porque se conectaban desde su país hasta Estados Unidos, de vuelta a su país. Y eso obviamente que generaba mucho retraso. Y bueno, obviamente que los puntos de intercambio son importantes para crear eh, coherencia. Obviamente crear una EXP es importante para una ubicación específica, pero yo pensaría que las Islas Canarias, por ejemplo, podría ser un buen candidato para trabajar con cables eh, bajo, bajo el, el agua, ¿no? Me parece que quizás eso podría ser positivo para pasar la información sobre la, la astronomía que se recopila con los telescopios de la isla, y obviamente que además eh, la conectividad puede venir de los, de los satélites que, que hay, eh, pero, pero creo que me gustaría ver la mayor cantidad de interconexión posible, obviamente, para mejorar la, la resiliencia y la, la fiabilidad de la infraestructura de Internet. ¿Eh, ¿Alguna otra pregunta? La que está en español creo que fue una buena oportunidad. Eh, y la pregunta sería si te parece que el futuro de Internet va a ser más humano. ¿Podrías hacer la pregunta de vuelta? No la entendí. Si crees que el futuro de Internet va a ser más humano, eso es lo que preguntan. Bueno, qué buena, qué buena pregunta, ¿no? Espero que la respuesta sea sí. Porque después de todo, obviamente, el, el valor de Internet no es que se comunique en las computadoras, sino que nosotros estamos usando ese sistema eh, para poder cumplir con nuestros objetivos. Y yo creo que esta atención a la importancia de la comunicación entre las personas, obviamente, eh, es vital. Creo que estamos empezando a ver, ¿no? con, las, con las interacciones aquí que hacemos eh, en, en voz, se mandan muchos, muchos audios, también estamos haciendo interpretaciones en vivo, utilizando eh, la red. Creo que cada vez más estamos explorando ¿Cómo permitir que las personas elijan cómo quieren comunicarse entre ellas o comunicarse con las aplicaciones que están en la red también? Entonces, en el caso de Google, por ejemplo, nosotros tenemos Google Assistant, que acepta solicitudes en, eh, orales para preguntas, por ejemplo. Eh, y creo que con el tiempo cada vez estamos viendo más este tipo de cambios, estas cosas que suceden en el entorno de Internet. Así que bueno, ¿qué otra pregunta tenemos ahora? Veo aquí una pregunta de Fran Trujillo. ¿Creo que el Internet para todos es posible? Bueno, sí, yo creo absolutamente que el Internet para todos es posible. Pero creo que para llegar a eso, sin embargo, tenemos que hacer que sea más asequible. Y obviamente tenemos que crear muchísima más infraestructura para que sea accesible. Y este punto sobre la accesibilidad es algo que quiero eh, remarcar. Implica que todo el mundo pueda, pueda acceder. Gente con discapacidades, gente que tiene problemas en la vista, eh, dificultades de movilidad o eh, en su audición. También tenemos que trabajar para que sea accesible para ellos. Y eso no es tan fácil como parece, porque diseñar software que se acomode y de alguna manera eh, se comporte de manera distinta según la persona, es algo que creo que tenemos que, que investigar, y tenemos que hacer mucha investigación para asegurarnos de que el Internet realmente sea para todos. Veo aquí que Jesús 
dice que las personas jóvenes utilizan muchas aplicaciones y contenido en Internet, pero no están tan bien protegidos contra la información falsa o información eh, que pueda confundirlos. ¿Cómo podemos sortear ese obstáculo? Y lo que yo diría es que mi método que más prefiero para, para tratar con este problema es lo que yo dije, es el pensamiento crítico. Creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y también a los adultos como nosotros, que tienen que hacer preguntas. ¿De dónde viene esta información? ¿Existe información que pueda corroborar esto y esa información viene de una fuente credible? Eh, lo otro que también tenemos que hacer, me parece, es crear incentivos. Incentivos para que esos sitios o esos espacios donde se almacena esa información disminuyan la cantidad de noticias falsas o información falsa que las personas pueden inyectar en el sistema. Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Porque obviamente la decisión de lo que es información errónea o falsa a menudo es una opinión, y no necesariamente es una ecuación muy simple que uno pueda calcular y decir, esta es información buena, esta es información mala. Entonces tenemos que ayudar a que las personas descubran por qué esas fuentes de información son creíbles o no, y dejar que desean qué hacer con ellas. A ver, eh, a ver si hay otra pregunta. Eh, alguien nos pregunta, ¿por qué los cables centrales se detienen eh, a orillas del mar y por qué no entran en el territorio subterráneo? Y la verdad es que no sé. Yo, yo, yo vi, de hecho, cómo, cómo se instalaban las conexiones de, de los cables que van bajo el mar. Y lo que sucede cuando llegamos eh, justamente a la orilla del mar es que las conexiones físicas están bajo agua. Y obviamente esa conectividad se hace interconectando los cables obviamente a, a, a un centro, a unas instalaciones que están obviamente fuera del mar. Pero no sé por qué o cómo se puede hacer una continuación del cable. No sé, la verdad no tengo respuesta. A ver, ¿hay más preguntas? Bueno, no parece, y creo que nos quedan solamente un par de minutos nada más. Sí, Vint, yo tengo... Eh, algunas preguntas. Eh, ¿Hubo algún momento como de eureka para la Internet? ¿Tuvo un momento que uno dijera, o sea, que, que tú o que tus cofundadores dijeran, eureka? Es, esto es lo que necesitamos. Este, este es, esta es la pieza del puzzle que necesitamos esto es esta es la parte más importante de la red la tenemos Les, en algún momento tuvieron un momento así que dijeran ah bueno esto era lo que nos faltaba no estoy seguro de que entendí la pregunta Juan eh, podrías intentar de vuelta Cuando estabas desarrollando la Internet, ¿tuviste un momento de eureka? No, eh, bueno, de hecho, y la Internet no fue uno de esos momentos eureka en el que uno dijo, dijera, ah, inventamos algo, no, esto era ingeniería, esto era ingeniería pura y dura. Eh, y eso creo que, que generalmente eso es lo que sucede con todo lo que sucede en Internet. Yo creo que implica reconocer que hay un problema o un obstáculo que uno tiene que resolver. Y ustedes, si son ingenieros, saben que los ingenieros aman los problemas. Por favor, demen un problema para resolver. Eso es lo que le gusta al ingeniero. Y cuando Bob Kahn y yo empezamos a trabajar en esto, era justamente para resolver un problema, que era cómo 
eh, obtenemos apoyo de comando y control en este entorno eh, en línea entre muchas redes. Y una vez que resolvimos ese problema, creamos más oportunidades para resolver otros problemas. Y ahí llegó la, la World Wide Web, que generó una multiplicidad de otros problemas. Entonces creo que los ingenieros de la comunidad deberían estar tranquilos de que van a tener trabajo toda la vida, para siempre, porque siempre hay más problemas para resolver en este entorno. Bueno, Vint. En nombre de todos nosotros realmente es un honor y un placer compartir contigo este, este tiempo. Obviamente que te invitamos en el futuro, cuando, cuando todos podamos viajar de nuevo, cuando podamos volver a subirnos a los aviones para que te vengas a las Islas Canarias. Bueno, sí, la verdad que no veo la hora de poder vernos cara a cara, compartir un buen vino y disfrutar juntos las Islas Canarias. Bueno, el vino de las Islas Canarias es muy, muy, muy bueno. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos los participantes, a, a todos los que participaron de este webinar. Eh, y si quieren conectarse con nosotros, vayan a internetsociety.org. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos.